بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم النهارده يا جماعه معانا فكره بسيطه ان شاء الله تعجبكم ولكن الفكره هتبقى قدامكم بالشرح وانا ان شاء الله هرد على ست اسئله من اكتر الاسئله اللي اللي بتجي لي على التعليقات آه طبعا ده يا جماعه اللي قدامكم ده جبس واسمنت ابيض وده صابون سائل برضه هشرح هنا وهرد على الاسئله اول سؤال كان كان على طول بيجي لي اللي هو مطور النافوره او مطور الشلال بيجي منين وكام المطور ده يا جماعه موجود في محلات اسماك الزينه المطور ده تكلفته حوالي 100 جنيه او 80 جنيه في الحدود دي وطبعا لما بتروح تسال بتشوف انت عامل النافوره ارتفاع قد ايه وبتقول له هو بيديك مطور بيديك نفس قوه الارتفاع ونفس قوه ضغط الميه اللي انت محتاجه تاني سؤال معانا انواع الدهانات اللي احنا بنستخدموها طبعا احنا بنستخدم الوان الزيت والوان اللي هي والوان الميه دول بالنسبه لنا اساسي والالوان اللي هي الشائعه او اللي هي معظم الناس شغاله بيها طبعا الوان الزيت بتكون بتستخدم في حاجات زي القصيص والنافوره والحاجات اللي هي بتتعرض للميه اما بالنسبه لالوان البلاستيك فيفضل ان هي بتستخدم للديكورات فقط وما تتعرضش للميه لان الرطوبه بتبوظها طيب السؤال الثالث انواع الورنيش اللي هي اللي بتستخدم للتلميه ماشي بالنسبه للانواع الورنيش الـ الـ الالوان اللي هي المائيه الالوان المائيه بتستخدم الورنيش المائي اما الوان الزيت بتستخدم الورنيش الزجاجي بالنسبه للاخشاب في ورنيش خاص بالاخشاب ده بالنسبة لموضوع الورنيش او يعني بعد ما بتخلص المنتج بتاعك ازاي بتلمعه تمام السؤال الرابع كله بيسأل ليه الاسمنت بيشقق الاسمنت بيشقق لاسباب اول حاجة ممكن الاسمنت يكون بايظ يكون غايب عندك مثلا بقاله فترة طويلة تاني حاجة ان انت ب... الاسمنت دايما بيكون ايه القوام بتاعه ناشف مش طري فالاسمنت دايما بي... بيفضل ان هو يكون ايه القوام بتاعه طري او يكون سايل لبعض الشيء و... وعلى طول ايدك فيه لحد ما الشكل ما ينشف خالص حصل تشققات وهو لسه طري بيتعاد عليه بالفرشه وبالاسمنت زي انا ما وضحت كتير جدا في الفيديوهات ده بالنسبه للموضوع ده السؤال رقم خمسة بيقول لك تنظيف الفرش ازاي طيب تنظف الفرش لو بتستخدم زيت الوان الوان زيتيه بتستخدم بتنظف بالبنزين او التنر لو بتستخدم الوان مائيه طبعا بتنظف الفرش بالميه ديت الموضوع ده سهل يعني ما فيهوش اي حاجه السؤال رقم ستة وهو ما هو بديل معجون الحوائط طبعا اتكلمنا كتير وقلنا ان بديل الحوائط بالنسبة لك سهل جدا اللي هو الاسمنت الابيض وعليه بعض من الغير الابيض تمام ده بالنسبة للبديل بتاع المعجون معجون الحوائط ولكن معجون الحوائط ده اللي انا قلت عليه البديل ممكن ايه تشتغل بيه ولكن ما تحطوش في العجائن يعني لو هتعمل عجينة 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 مجسمات ما تدخل طبعا بيدخل فيها المعجون ما ينفعش الـ 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 البديل يدخل في معجونة المجسمات لان هو في اسمنت لكن المعجون الطبيعي او المعجون اللي هو بيجي جاهز ما بيبقاش فيه اسمنت بيبقى مكونات معينة كده بتنضاف و ولكن ما بيش بيدخل فيها الاسمنت ده بالنسبة للستة أسئلة اللي هي الناس كتير سألتها فحبيت إن أنا أرد عليها آه طبعا إحنا هنا بالنسبة للفكرة اللي معانا إحنا عملنا يد إحنا كنا عملناها قبل كده ولكن إيه عشان برضو انطلبت كتير والنهاردة ضفنا إن إحنا نعملها بالصابون السايل عشان الجبس والأسمنت ما ينشفوش بسرعة طبعا الفيديو أنا مشيه لكم بالراحة خالص عشان ناس كتير علقت على الفيديو الأولاني اللي أنا كنت رافعه من فترة اللي طريت عمل اليد دي وحبيت ان انا اوضحها اكتر الصابون السايل اللي هنا بيكون بديل للبلاستيك الابيض عشان خاطر يطول المدة بتاعة الجبس ما ينشفش بسرعة يعني ما يشكش بسرعة فيبوظ معنا الموضوع كله فالصابون السايل بيقوم بنفس الدور ده وطبعا هو ياريت يكون صابون سايل نظيف كل ما يكون نوعه كويس كل ما هي ايه كل ما هيقدم معانا الاستخدام افضل يعني تمام بعد كده بنجيب نعمل القاعده بتاعتنا بنجيب اللي هو الطبق الطبق الفويل 
وبنبدا نحط فيه الجبس دايما يا جماعه في الفكره ديت استخدموا الجبس والاسمنت الابيض مع بعض بيكون اقوى الشكل بيكون اقوى وبيكون كويس وخلوا دايما القوام يكون بنفس الطريقه ديت يعني او يكون ماسك شويه بالنسبه لليد عشان خاطر ما يبقاش فيه هوا كتير ويحصل فيه حاجات اللي هي الفقاعات والكلام ده تمام ده كده تمام وطبعا اي سؤال يا ريت تسيبهولي في الكومنت وان شاء الله ارد عليكم على طول وتكون الموضوع بالنسبه لكم ما فيهوش اي مشكله طبعا قدمنا افكار كتير جدا لمشاريع صغيره وده برضو كفكره وناس اشتغلت وسواقت منه ولكن هو موضوع التسويق في مشكله لان الحاجات دي بتتسوق في اماكن معينه يعني في ناس معينه هي اللي بتحب تاخد الشغل الهاند ميد عموما مش عندي انا لوحدي ولكن في ناس من هواة شغل الهاند ميد بتعرف تقدر الشغل وبتحب الشغل ده وبتقتنيه كويس و... وبتعرف قيمته لكن طبعا بالنسبة للاماكن اللي هي ال... ال... الشعبية والشغل ده فهم بي ايه بي... بالنسبة لهم الشغل الصينة والشغل الارخص بيكون افضل لظروف المعيشة وال... والحاجات دي ولكن بالعكس احنا المنتجات بتاعتنا سعرها كويس جدا وفي متناول الجميع ولكن هي بتبقى ثقافة بقى تمام بعد كده بنتهن اللون اللي احنا عايزينه حابين ان احنا نتهن بلاستيك الاول مفيش مشكلة حابين ان احنا نتهن اللون على طول هو عموما واخد ال واخد اللون بتاعه اللي هو الابيض الثابت وهو الملمس بتاعه ناعم يعني مش محتاج صنفرة ولا محتاج اي حاجة ودي مجموعة حبيت اوريها لكم المجموعة دي ان شاء الله رحة القاهرة بإذن الله يوم السبت اللي هو بكرة ان شاء الله لو الفيديو يترفع النهاردة بإذن الله الجمعة فالحاجة دي بإذن الله رحة يوم بكرة السبت ان شاء الله يكون لنا مكان في القاهرة للناس اللي تواصلت معايا كتير عشان تاخد منتجات مننا هيكون في مكان وهنعلن عنه بإذن الله على منتدى القناة في القناة اللي حابب ان هو يتواصل وياخد المنتج اللي هو عايزه من هناك ان شاء الله يا ريت اي حد من حابب ان هو يعمل جالري او يسوق او محتاج حاجات من عندنا بحيث ان احنا يبقى لنا في كل محافظة مكان وبرضو اعمال اعمال المتابعين واعمال الناس اللي بتشتغل هتكون لها برضو دور معانا وباذن الله ربنا يرزق الجميع والموضوع بالنسبة لنا يكون يكون تعاون كويس والكل يرزق باذن الله والموضوع يمشي بإذن الله كله تمام تمام دي بالنسبة لفكرة النهاردة يا ريت يعملوا لايك وشير وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الإشعارات الجديدة بالفيديوهات الجديدة بإذن الله شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته